அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே வணக்கம் இது உங்கள் எஸ்ஐஎஸ் அகாடமி ஸோ நம்ம எஸ்ஐஎஸ் அகாடமியில் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் பார்க்க போகிறோம் மாணவர்கள் ரொம்பவே எதிர்பார்ப்புறோம் கேட்டுட்டே இருக்க விஷயம் என்ன அப்படின்னா நியூ புக்கில் இருக்க புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வேணும் அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்கீங்க முதல் விஷயம் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் பிற்பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிர்பார்ப்பு இல்லா அர்ப்பணிப்பு அப்படின்னு ஒரு குட்டி ஸ்டோரியும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் இந்த வீடியோவில் முதல் விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ்க்கு தீர்வுன்னு சொன்னீங்களே என்ன சார் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருந்தீங்க ஸோ நியூ புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி நியூ புக்கில் என்னென்ன படங்கள்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அனலிசிஸ் போட்டு அதை வந்து ஒவ்வொரு வீடியோவாக கொடுத்துட்டு வந்திருக்கும் அது மாணவருக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு குட்டி பிரேக் விட்டோம் எதுக்காக அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் வந்து அந்த புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே பக்காவாக அனலிசிஸ் பண்ணி எடுத்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் கூட அருண் சார் சொல்லியிருந்தார் ஸோ அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி பக்காவாக எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் அது மூலம் இந்த சூழ்நிலையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாணவர் வந்து பார்த்தீங்க வீட்டிலே இருந்து படிக்கிறமா ஒரு சூழ்நிலையும் இருக்கு அந்த டயத்தில் நம்ம இதை கொடுத்தோம்னா இன்னும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் சரிங்களா ஸோ அந்த புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ்க்கு அந்த தீர்வு என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலாரம் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சீரீஸ் கண்டக்ட் பண்ணலான்னு இருக்கும் ஸோ புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டு இந்தாங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கங்க நீங்களே படிச்சுக்கங்க அந்த ஆன்சர் தான் வச்சுக்கங்கன்னு சொல்லிட்டு போகிறத விட அந்த இதுக்கு கொஞ்சம் கைடன்ஸ் ப்ளஸ் ப்ராக்டிஸ் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டீமில் இருக்க எல்லாருமே சொன்னாங்க இதுக்காக நம்ம டீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர நல்ல எஃபோர்ட் போட்டுருக்காங்க அந்த எஃபோர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் சரிங்களா சரிங்க ஸோ இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா அலாம் டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லியும் காலையில் ஏழு மணிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெட்டீரியல் மெட்டீரியலுக்குரிய அந்த புத்தகத்தில் இருக்க புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிஎஃபாக கொடுத்துருவோம் அந்த நாள் ஃபுல்லாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் படிச்சுட்டு அதுக்கான டெஸ்ட்டை நீங்கள் எழுதி பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா நீங்கள் ஓயமாக ஷீட் வச்சுருக்கீங்க சார் நான் மாடலுக்கு அப்படின்னா அதில் எழுதி பார்த்துக்கலாம் இல்லை ஒரு ஒயிட் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு அதில் நீங்கள் ஆன்சர்ஸை எழுதி பக்காவாக வச்சுக்கலாம் அன்று மாலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கான ஆன்சர் கீ வெளியிடப்படும் சரிங்களா ஸோ அந்த ஆன்சர் கீ விட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன சப்ஜெக்ட் சார் ஆரம்பிக்க போகிறீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் வந்து நிறைய பார்த்துட்டே வந்திருக்கும் ஸோ இந்த அலாம் டெஸ்ட் ஆரம்பிக்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் சயின்ஸ்லேயும் ஃபிசிக்ஸில் வந்து நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபிசிக்ஸில் ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு டாப்பிக் வரும் அதற்கான காலையில் வந்து என்னென்ன புத்தகங்கள் படிக்கணும் அதுக்கான மெட்டீரியல் கொடுத்துருவோம் அந்த மெட்டீரியல் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சுட்டு கொஷின் பேப்பரும் உங்களுக்கு காலையில் ஏழு மணிக்கு வந்துடும் சரிங்களா அந்த இதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி எழுதுனதுக்கப்புறம் அந்த ஆன்சர் கீ வந்து ஈவினிங் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இது எப்படி எடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபிசிக்ஸில் ஃபஸ்ட் டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரண்டம் யூனிவர்ஸில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கான இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வரும் புதன்கிழமை காலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கான தலைப்பு அதோடைய மெட்டீரியல் அதோட டெஸ்ட் வந்து காலையில் ஏழு மணிக்கு உங்களுக்கு வந்துடும் அலாம் டெஸ்டா இரவு அதே மாதிரி மாலை ஆறு மணிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதற்குரிய ஆன்சர் கீ பிளஸ் டிஸ்கஷன் வந்து நடக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டாப்பிக்கா பண்ண போகிறோம் பிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஏழு டாபிக் இருக்கு முதல் ஏழு நாட்கள் பிசிக்ஸ் அடுத்து ஒவ்வொன்று தான் நம்ம கவர் பண்ணிட்டு வருவோம் இது படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கால்ஃபேர் வந்து வந்து எக்ஸாம் உள்ள எல்லா புக் பேக் கொஸ்டின்ஸையும் நீங்க எப்படி படிக்கிறீங்க நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு ஷெடியூல் போட்டிருப்பீங்க அந்த ஷெடியூல பேஸ் பண்ணி நீங்க படிச்சுக்கிட்டே போயிட்டே இருப்பீங்க அது இல்லாம எக்ஸ்ட்ரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக் கொஸ்டின்ஸும் போய்கிட்டே இருக்கும் இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கிட்டா அதுலேயே புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் அதாவது புது புக்ல அந்த கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் கிட்டத்தட்ட நாற்பதுக்கு மேல இருக்குங்க அப்படிங்கிறப்ப நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து பாருங்களேன் ஏழு டாபிக் நாற்பது கொஸ்டின் மினிமம் வச்சா கூட உங்களுக்கு இரநூறு கொஸ்டின்ஸ்க்கு மேல கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்குது ஸோ இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு இதை நம்ம வந்து பக்காவா பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறோம் இது பக்காவான ஒரு சீரீஸாகவும் போகும் நீங்க டெய்லியும் கரெக்டாக நிறைய கொஸ்டின் டவுன்லோட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு டெஸ்ட் அடிச்ச பக்கத்துக்கு மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரம் தாங்க ஆகும் மேக்ஸிமே உங்களுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் தான் ஆகும் வச்சுக்கோங்களேன்
பட் நம்ம அவருக்கு கொடுத்த ப்ராக்டிஸ் வந்து ஒண்ணுமே இல்லைங்க பயிற்சி தான் அவருக்கு விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கு அந்த பயிற்சி பண்ணாத ஒரே காரணத்தினால தான் அவருக்கு மேக்ஸ் வந்து ஏன்னா மேக்ஸ்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு கூட ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்களோ அவ்வளவு கூட தான் நல்ல மார்க் எடுக்க முடியும் அப்படின்ற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் சோ அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணி கடைசி அவர் எக்ஸாம் எடுத்த மார்க் இருபத்தி ரெண்டு மதிப்பெண் சோ அதுதான் அவருக்கு வெற்றிக்கு வந்து முதல் ஒரு ஆழமான ஒரு வழிகாட்டியா இருந்தது சோ அதான் உங்களுக்கு நாங்க சொல்ல வரோம் எல்லா விஷயத்தையுமே வந்துட்டு நீங்க நல்லா படிப்பீங்க உங்க எல்லார்கிட்டயுமே நல்ல புத்தகங்கள் இருக்கு ஏன்னா பாட புத்தகத்துல இருந்தா கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க அதே மாதிரி நல்ல நிறைய கிளாஸஸ் நீங்க நிறைய கொஸ்டின் சென்டர்ல மாணவர்கள் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க சோ இவ்வளவுக்கும் தாண்டி உங்களுக்கு மிஸ் ஆகிற ஒரே விஷயம் பாத்தீங்கன்னா பயிற்சி மட்டும் தாங்க சோ அந்த பயிற்சியை நாங்க சிறப்பா கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் சோ இப்ப கரண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுக்கா டெஸ்ட் வச்சுட்டு இருக்கோம் இப்ப நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கதே மூணு விஷயம் தான் அந்த மூணு விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டீம் பிசிக்கு படிக்கிற மாணவர்களுக்கு அதுதான் வந்து ஒரு நிறைய மாணவர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிராபேக் இருக்கும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸ் சயின்ஸ் அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு ஆல்ரெடி வந்து சீரீஸ் ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஜனவரி மாதத்துக்கான டெஸ்ட் முடிஞ்சிருக்கு மாணவர்கள் சூப்பரா எழுதியிருக்காங்க அதே மாதிரி மேக்ஸுக்கு சார் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சீக்வன்ஸா எல்லா கிளாஸுமே கொடுத்துட்டு இருக்காரு சோ நீங்க நம்ம பிளேலிஸ்ட பாத்துருக்க மாட்டீங்க ஒரு சில மாணவர்கள் எல்லாம் பிளேலிஸ்ட நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மேக்ஸ் அறுபது சதவீதத்துக்கு மேல சப்ஜெக்ட் முடிஞ்சிருச்சுங்க அதை முடிச்சுட்டு அதுக்காக நீங்க டெஸ்ட் எழுதி பாத்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்காவா இருக்கும் அண்ட் தென் இப்ப வந்து நம்ம சயின்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் சோ இந்த சீரீஸ் வந்து ஃபர்ஸ்டா நம்ம இது வரைக்கும் அதிகமா கொடுக்காத சப்ஜெக்டான சயின்ஸை கொடுக்க போறோம் நீங்க நிறைய மாணவர்கள் என்ன வந்து பாத்தீங்கன்னா சயின்ஸ் கிளாஸஸ்ல பாத்துருப்பீங்க நான் நினைக்கிறேன் சோ இனிமேலும் நம்மளுடைய அந்த பந்தம் தொடரும்னு நினைக்கிறேன் சோ ஏன்னா இந்த சயின்ஸ் சீரீஸ் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து நிறைய கிளாஸஸும் நிறைய டெஸ்டும் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் சோ கண்டிப்பா இந்த சீரீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட வெற்றியில மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்கும் நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாம நீங்க ஒரு படி முன்னேறினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்க கை கொடுத்து அவங்கள ஒரு படி நீங்க மேலேத்தி விடணும் அப்படிங்கறது உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சதுதான் சோ உங்களை போல படிச்சுட்டு இருக்க எல்லா மாணவர்களுக்குமே நீங்க இதை யூஸ் பண்ணுங்க புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்ற விஷயத்த உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் சொல்லுங்க எல்லாருமே சேர்ந்து படிக்கலாம் சோ நான் ஒரு சா ஒரு கதை சொல்லியிருந்தேங்க அவர் எப்படி அர்ப்பணிப்போட இருந்தாருன்றதுக்கு ரிசல்ட் என்னங்கிறத நீங்க கண்ணு முன்னாடியே பார்ப்பீங்க ஏன்னா அந்த காலத்துல இருக்க ஒருத்தரோட கதை வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி பண்ணாரு அவருக்கு இப்படி கிடைச்சதுன்னு சொல்றதை விட இப்ப நிகழ்கால க வாழ்க்கையில வந்து ஒருத்தர் நம்ம பாக்குறோம் அவரோட அர்ப்பணிப்பு வந்து எவ்வளவு இருந்திருக்கு அப்படிங்கறதையும் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் சோ அந்த லெவலுக்கு நம்ம அர்ப்பணிப்பு பண்ணாதான் இப்ப இருக்க போட்டியான சூழ்நிலையில வந்து நம்ம ஜெயிக்க முடியுங்க சோ இந்த சீரீஸ் அதாவது அலாம் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற சீரீஸ் மூலமா நீங்க வெற்றியை கண்டிப்பா பெறுவீங்க நான் நம்புறேன் இதே போல உங்களை போல இருக்க நிறைய மாணவர்களுக்கும் இதை நீங்க சொல்லணும் அடுத்து ஃபைனல் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் சோ இந்த புக் வேக் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து ஆன்சர்ஸ் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன விஷயம் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் ஆனால் அதுக்காக எஃபோர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு இருக்கும்ன்றது நீங்க டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கும்போது தெரியும் அதுக்கு நம்ம ஸ்மச்சிவர்ஸ் டீம் மெம்பர்ஸ் அதாவது இப்ப புதுசா வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்மச்சிவர்ஸ் டீம் மெம்பர்ஸ் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க உங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த இடத்துல நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சோ மாணவர்களா மட்டும் இல்லாம பிறமானவர்களும் நல்லா படிக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நிறைய பேர் எஃபோர்ட் போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்க எல்லாரோட எஃபோர்ட்டுக்குமே கண்டிப்பா பலன் இருக்கும் சோ நல்லா படிங்க நல்லா படிச்சு இந்த சீரீஸ வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லபடியா பயன்படுத்திக்கோங்க நன்றி